род деятельности. Which is your personal response. Это ваш личный отклик. To every opportunity that God gives you. На любую возможность, которую дает вам Бог. It's not just your daily task. Это не просто ваше каждодневное занятие. But it's how you do your daily task. Но это то, как вы исполняете свои обязанности каждый день. And how you view everything you do. И как вы относитесь к этому. Mission is not determined simply by where you're at. Миссия не определяется вашим местонахождением, но то, кем вы являетесь. Example, Например, mission, если ваша личная миссия God, распространять Царство Бога, no at, независимо от вашего местонахождения, то вы можете быть уборщиком в банке, and release the kingdom of God by being a janitor. И вы распространяете царство Богом тем, что вы занимаетесь своей работой. Your job is being a janitor. Ваша работа это уборщик. But your definite major purpose is releasing the kingdom of God. Но ваше основное предназначение в освобождении царства. In the bank. В банке. And if your job changed. И если ваша работа меняется. And God put you someplace else. И Бог помещает вас в каком-то другом месте. Maybe he put you as a teacher in a school. Возможно, вы учитель в школе. You would still have a definite major purpose. Все еще у вас будет основная цель, предназначение. As a teacher in the school. Как учитель в школе. You would still want to be releasing the kingdom of God into that school. И как учитель, как качестве учителя вы хотите распространять царство в школе. So when you talk about your vocation, поэтому когда вы говорите о вашем роде деятельности, you're not just talking about what you do. Вы не говорите просто о ваших занятиях. But who you are. Но то, кто вы есть. Plus, you add to that your gifts. Кроме того, прибавьте к этому ваши дары. You add to that your talents. Ваши таланты. You add to that your abilities. Ваши способности. And it gives its own specific flavor. И это придает особенный вкус тому, как Бог вас использует в освобождении царства. Поэтому мы хотим дать определение важным вещам для каждого из нас лично. That helps us release the kingdom of God through who we are. Через нашу жизнь, нашу личность. How God has created us. И то, как Бог нас создал. The wonderful thing about the Lord. Что замечательно в Боге есть. Is that He's able to take all of us. Он может взять всех нас. And join us together. Соединить всех вместе. To release His purposes. Чтобы распространять свою цель. This is what. Свои цели. We find in the Scriptures. Это же мы можем увидеть в Писании, когда Павел пишет Коринфянам. Все мы одно тело. Кто-то из нас как рука. Кто-то из нас ноги. Кто-то из нас большой палец. У нас есть определенная цель, функция. Мы не стопа ноги. Мы большой палец ноги. И только благодаря тому, что я большой палец ноги, не означает, что рука более важна. Рука важна, потому что она должна почесать большой палец ноги. How many of you know that without the big toe, your balance is extremely difficult. Yeah. So you find out. Let me tell you a story about something that happened to me when I was in the university. I found out how important your little toe is. I found out how important your little toe is. How, how, how many times do you think about your little toe? 
Как часто вы думаете о своем маленьком пальце на ноге? Very rarely. Очень редко. About it all the time. <laughs> Praise the Lord. <laughs> oh, слава Богу, ты каждый раз думаешь о нем. When I was in the university, когда я был в университете, I worked at a student center. Я работала в студенческом центре. And at this particular university, и в этом университете, there were many banquets that came to the student center. Banquets, eating banquets. Они организовывали очень много банкетов в этом центре. Моя задача заключалась в том, чтобы расставить правильно столы для банкета. И эти столы были громадные. Они были круглыми. And 16 people could sit around one table. могло сесть за одним столом. So if you stood the, the, the banquet table up on its end, поэтому если бы поставить банкетный стол вот на, на ребро, то это будет большой круг above my head. выше моей головы. So you had to roll these tables into place. Их нужно было перекатывать так. And then unfold the legs. На нужное место затем ножки расставить. At least two people would turn them over and set them up. И по крайней мере два человека нужно было, чтобы перевернуть и поставить стол. We put the chairs around them. И затем стулья расставить вокруг стола. But to get them from the storage room into the banquet room. И для того, чтобы достать эти столы из кладовой в банкетный зал. We had a large cart or wagon. У нас была большая тележка такая, которая могла вести перевозить восемь столов. So I had already set up seven. Поэтому я уже семь столов поставил на тележку. And there was one large banquet table left on the cart. Left? It was still on the cart. А, я уже расставил семь столов, а одна еще оставалась на тележке. And I was rolling it off the cart. И я спускал этот стол с тележки, перекатывал. As I was rolling it off the cart. И когда я перекатывал с тележки, the brake on the cart came loose. Тормозная система тележки ломается. Или ослабла, и эта тележка начинает двигаться. А стол падает вниз. Кто из вас учил математику? Кто из вас знает, что когда линия соединяется с кругом, вот where the line touches the circle. It's called ah, tangent. В одной точке соединяется линия с кругом. Do you understand? Geometry. It's geometry. So you understand. Поэтому вы поняли, что это. Tangency. There's only one point where a line touches a circle. Где линия прикасается к кругу. When that big circle came off the cart, that one point, то эта точка соприкосновения, was my little toe. Стал мой маленький пальчик на ноге. So that huge table, поэтому огромный стол, crushed my little toe. Разбил просто, сокрушил мой маленький палец. And it hurt. И это было очень больно. And I had never thought about my little toe. Я никогда не задумался о моем маленьком пальчике. Until then. До того времени. And I was thinking about my little toe all the time. И потом я уже думал о своем пальчике постоянно. I mean, when I was walking, I could no longer wear a shoe. Теперь я уже туфли не мог одевать. And I had to walk around like this. Я должен был так ходить. For two weeks. Две недели так. At a minimum. По крайней мере, минимум, минимум. Я даже не помню, сколько времени ушло на это. Ой, большой. Спасибо большое. It's good water. Yes. Living waters. And and so, just something very light. Touching my little toe. И даже если что-то небольшое прикоснется к моей ноге, would make it hurt. Это принесет боль. And I can remember. Я помню. After I smashed my little toe. После того как я раздавил свой палец. Sometimes I would I would look at it. Иногда я смотрел на него. 
I would, I would, I would, I couldn't wear a sock. Я не мог носки носить. And I would look at my toe. Я смотрел на мой палец. And and I would just touch it. Я просто прикасался к нему. And I'd go, oh, oh, poor little toe. Бедный, бедный палец. And I would just rub it. А я просто его так гладил. Just to try to make it feel better. Чтобы хотя бы хоть немножко лучше чувствовать. And 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 I became aware of how important my little toe was. И теперь уже понял, насколько важен мой маленький пальчик. And and the Lord taught me something through it. И Бог научил меня чему-то через эту историю. It's so easy to take other people for granted. Поскольку так легко принимать задолженное других людей. But they're but they're very but they're very important. What's that? Ну что, надо помнить вообще. Because the little toe is usually covered up by a sock and a shoe. Поскольку маленький пальчик обычно покрыт носками, обувью. And unless it gives us problem. И если только никаких проблем не возникает. We usually don't think about it. Мы даже не думаем о нём. But that doesn't mean that the little toe is unimportant. Но это не означает, что этот маленький палец не важен. And so when we learn to honor one another. И поэтому когда мы учимся почитать друг друга. Like I learned to honor my little toe. Таким же образом, как я научился почитать мой маленький пальчик. Then we really do understand what the Lord is trying to teach us. Тогда мы поймём, чему Бог учит нас. You see the vision and the mission that God gives you и видение миссия которую которая бог дает вам is very important очень важны and it's very important to him и очень важно для него and as it becomes important to you и когда это важно станет для вас you will be able to fulfill that vision вы сможете выполнить это это видение like it's important с отношением важности, с пониманием того, что это важно. И вот о чем можно подумать. Когда вы пытаетесь определить миссию или ваше основное предназначение, If you were to look ahead in your life, если вы заглянете вперед в будущее вашей жизни, to a future birthday, будущее дня рождения вашей жизни, if you're in your twenties, допустим, вам двадцать лет, think about your fiftieth birthday, подумайте о пятидесятилетии, if you're in your thirties or your forties, если вам сорок тридцать, think about your sixtieth birthday, подумайте о шестидесятилетии, if you're in your Если вам 60, подумайте о 75-м дне рождения. Все равно, какой день рождения. Но те дни рождения, которые важны для вас, как прекрасное празднование вашей жизни, запишите, кто бы вы пригласили. Кого бы вы пригласили на тот день рождения? Very, very Кого бы вы пригласили на очень 75th, на 50th, такие юбилейные дни рождения? 50, 40, 70 лет. So write it down and just just follow with me. Запишите. They should write it down. Mm -hmm. Запишите этих людей, кого вы пригласите. <laughs> Who's going? Who's going to be? Now, now listen to me. Послушайте меня. This is just a minute. Just a minute, because I want to explain something. Потому что я хочу объяснить вам. These are people that would be important to you. Это близкие вам люди, важные для вас люди. Now you'll understand this later. И вы поймете это позже. They can be living. Они могут быть живыми или же уже мертвыми. Потому что цель, которая стоит за вашими приглашенными людьми, кто важен для вас? Я понимаю, что если кто-то мертв, you cannot invite them to your birthday party. Вы не можете его пригласить на день рождения. Я понимаю. That's not what we're talking about. Но мы не об этом говорим. We're talking about who is important to you? Мы говорим о том, кто важен для вас. Понятно? 
Who is important to your life? Кто важен в вашей жизни? Write down who you would invite. Запишите кого вы пригласите. At a very special birthday party. На очень особый юбилей, день рождения. If what if I don't like to celebrate birthdays? Then just pick something that you like to celebrate and write that down because the 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 per the purpose of this is to help you define mission. Uh, pick out a special occasion that you want to invite somebody to. Выбери какое-то особенное событие, даже не день рождения, а особое событие, которое ты празднуешь. Shabbat. Shabbat, не знаю. Трапеза какая. If you were having a very special Shabbat meal. Очень особенный Shabbat. Who would you invite to that special meal? Кого бы вы пригласили на эту трапезу? Yeah, that's fine. It's it the it doesn't have to, if, if if birthdays are not your thing, that's okay. Если дни рождения не для вас, ничего страшного. Just pick a special occasion. Возьмите какое-то особенное мероприятие. That would be very important to you. Которое очень важно для вас. And who would you invite? И кого бы вы пригласили? Write it down. Запишите. Now notice in the process. И заметьте также. That some of you are writing down very quickly. Что некоторые из вас очень быстро пишут. You know exactly who you would invite. На кого вы пригласите? And some of you are thinking. Некоторые из вас думают. That's okay. Нормально, всё в порядке. Because we're all a little different. Потому что все мы немного разные. We think a little different. Мы думаем по-разному. We come to conclusions a little differently. Приходим к разным выводам. Сергей said, "I don't like birthdays." Сергей говорит, мне день рождения не нравится. That's no big deal. Ничего страшного. I'm not talking about a birthday here. Я не говорю о дне рождения. I'm talking about what is important to you. Я говорю о том, что важно для вас. And who is important to you? И кто важен для вас? And in just a moment, we're going to start talking about another question. И через минуту начнем еще один важный вопрос. Mission, что поможет определить нам миссию. Me, не то что не только что что важно для меня. Но me, и кто важен для меня. Также почему они важны для меня? Because who you would invite Потому что то кого вы пригласите to a special occasion на особенное мероприятие and why you would invite them почему вы их пригласите tells you something about yourself также скажет вам о вас самих that is very important to god это очень что очень важно для бога because you have desires сколько у вас есть желания and god puts desires in our hearts и бог дает нам желания and as those desires are purified и когда эти желания очищаются they give us the ability to fulfill the will of god то они дадут нам способность исполнить волю бога you know the apostle paul the bible says in the book of acts как говорится в книге деяний апостол павел he and barnabas went to seleucia павел с варнавой пошли в селевки from antioch из антиохии they got on a boat сели на корабль and they sailed to cyprus отплыли в кип на кипр there was a reason behind that. И тому была причина. Some things that were important to Paul and Barnabas. То, что было важно для Павла и Варнавы. That gave them the desire to do what they did. Дало им желание, произвело желание делать то, что они делали. I don't know everything. Я всего не знаю. But God knew. Но Бог знал. And they knew enough about it. И они также знали достаточно. To have something that drove them to do that чтобы иметь что-то, что привлекло их к этому. Видите это? And, and, and when we get a realization of who we are, когда мы осознаем, кто мы есть, how God has created us, как Бог создал нас, the desires He's put in our heart, желания, которые Он поместил в наше сердце, and why, и почему, then it gives us the ability to say yes to God. Тогда это дает нам способность сказать да Богу. Even if it's very difficult. Даже если это очень трудно. Paul went through some very difficult times. 
Павел прошел через трудные очень времена. Right there on Cyprus. Именно там на Кипре. Some very difficult things. Очень трудные обстоятельства. But he was able to keep going. Но он смог продолжать идти. Because God had prepared him. Потому что Бог подготовил его. God has prepared you too. Бог также подготовил и вас. And as we define it. И когда мы определим это. And we define our desires. Определим нашим желания. And we wait and think about it for a moment. И мы ожидаем и размышляем об этом. And we pray over it. Молимся об этом. And we say, wow. И говорим, Вау, God, you really have put something in my heart. Бог, ты что-то дал мое сердце. I really have a strong desire to do something. У меня есть очень сильное желание что-то делать. And I can define it. Я могу это определить. And I can present it to you, God. Я могу это тебе точно передать, сказать. And I can fast and pray over it. Я могу молиться и поститься об этом. And I can share it with others. Я могу рассказать об этом другим. And they can fast and pray over it. И они также могут молиться и поститься об этом. И подтвердить это. And I can be released in it by the power of the Holy Spirit. Я могу высвободиться в этом силой Духа Святого. We don't need to hide who we are. Нам нужно не нужно скрывать, кто мы есть. God has created us. Бог создал нас. For a purpose. Ради цели. But if we hide who we are because of fear, но если мы скрываем, кто мы есть из-за страха, because of doubt, из-за сомнений, because of confusion, из-за смятения, because of shame, стыда, then we'll never move forward. Тогда мы никогда не продвинемся дальше. And God wants us to move forward in His will. И Бог хочет, чтобы мы продвигались дальше в Его воле. So, somebody tell me one person. You've written down. Поэтому кто-то один назовите одного человека, кого вы записали. That you would invite to your party. Кого вы пригласите на одного из тех, кого вы пригласите. Who? Who? He said poor people. Okay. Why would you invite poor people to your party? Почему ты пригласишь бедных? So that they will see God. Okay, so this expresses something that God has put in your heart. Это выражает то, что Бог поместил в твое сердце. And no matter what you do in the future, независимо от того, что ты будешь делать в будущем, this is a part of who you are. Это часть того, кто ты есть. This is this is something that defines who you are. Это определяет, кто ты есть. And how you will live your life. Как ты будешь жить. You will live your life thinking about the poor. Ты будешь жить и думать о бедных. And God has called you to that. И Бог призвал тебя. And we can look at His word. Мы можем смотреть на Его слово. And we know that's a clear calling from God. И мы знаем, что это точно призвание от Бога. You see, now exactly how you will go about ministering to the poor. Но как именно точно ты будешь служить бедным? May be different than somebody else. Может быть, это отличаться будет от других людей. Because you're an individual. Потому что ты другая личность. The Lord will lead you. Бог будет направлять. He will guide you. Будет вести тебя. He will give you opportunity. Даст тебе возможности. You see, somebody else tell me something about. Еще кто-то назовите. Who did you invite? Кого ты пригласишь? Я написал шесть семей, которые являются лидерами. I wrote six family leader families. Leader family. Yes. Families of leaders. Families of leaders. Yes. And why? Почему? Я благодаря им познаю больше Бога. Мне с ними интересно. Я не чувствую себя чужим. И у меня огромное желание продолжать с ними дружеские отношения. Okay, that's good enough. Now listen to this. Хорошо, давайте послушайте. There are many things Sergey said. Сергей многое сказал. But just one of the things I just picked up on. Но то, что я понял, выбрал. He said, "I have a great desire to be a friend to leaders." Большое желание быть дружить с лидерами. This is important. Это важно. Did you know that leaders need friends? Знаете ли вы, что лидер нуждается в друзьях? Not friends who are friends because they're leaders. Не друзья из-за того, что они лидеры. In other words, friends who just want something from them. То есть друзья для того, чтобы что-то получить от них. But friends 
who are friends. На друзья, которые друзья. Everybody needs a friend. Каждому нужен друг. And Sergey, God could very well be defining for you. И Бог очень хорошо определяет для тебя. Something that will more major purpose for the rest of your life. Что определяет твое основное предназначение для всей жизни. What do friends do for friends? Что друзья делают для друзей? They support. Поддерживают. They encourage. Ободряют. They strengthen. Укрепляют. They help. Помогают. They're trustworthy. Им можно доверять. They're faithful. Они верны. You see, these things that are desires in your heart. Эти желания в твоем сердце. God put that there. Бог поместил. And He will give you the ability to fulfill that. И Бог даст способность выпол исполнить это. And that's a part of who you are. Это часть тебя. That's a part. That's a part of your call. Это часть твоего призвания. That's a part of your destiny. Часть твоего призвания. To help fulfill the purpose of God. Помочь исполнить предназначение Бога. Somebody else give me a person you invited to your party. Еще назовите человека, которого пригласите. Yes. Behind you. Я приглашу Валенсию для того, чтобы увидели, что я не одна такая ненормальная. Безумный ради Христа. Окей. 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 Now listen, we 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 enjoy these kinds of things. Нам это нравится такие вещи. But this tells you something about yourself. That's very important. When you think about you, you know, you, what I hear you expressing is that you enjoy Valentina because she's fun, because she makes you laugh, because you enjoy being around her. And this tells you something about a desire God has put in your heart. можно сказать о желании, которое Бог помещает в твое сердце. And I think it's important. Я думаю, что это важно. And 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 as as you continue to to ponder, why do I like to laugh? И когда ты думаешь о том, почему мне нравится смеяться? Why do I like to have fun? Почему мне нравится весело проводить время? And you say, Lord, you've put this in me. Господь, ты дал это мне. It's a part of who I am. Это часть моей личности. Now, what do you want me to do with it? И что ты хочешь, чтобы я с этим делала? How can I take who I am? Как я могу взять мою личность? And the desire that you put in me. Те желания, которые ты мне даешь. And cause it to be something for your kingdom. И чтобы это стало чем-то для твоего царства. This is very important. Это очень важно. You're created in the image of God. Ты создана по образу Божьему. Do you think God laughs? Как вы, ты думаешь, Бог смеется? Of course he does. Конечно, он смеется. Because we laugh. Потому что мы смеемся. We're, we're a mirror image of God. Мы зеркало отражения Бога. We may not be perfect. Может, мы не идеальны. But I often think about Yeshua laughing. Но очень часто я представляю, как Иешуа смеется. One of my favorite pictures of Yeshua. Одна из одно из моих любимых представлений об Иешуа. Is one that my mother and father had on the wall of our house when I was growing up. Это картинка, которая висела в нашем доме, когда я рос. And it's a picture of Yeshua just laughing his head off. Это Иешуа, который реготав. No, I mean he's. It's just a picture of him. His head's cocked back, and he's just laughing. Он просто такой запрокинул голову и смеется себе. I know he laughed. Я знаю, что он смеялся. And I'm sure that that the disciples made him laugh a lot. Я уверен, что он уж точно смеялся над учениками. With some of the funny things they did. И то те приколы, которые они делали. But you see, when we begin to identify what's important to us, и когда мы начинаем думать о том, что важно для нас. We begin to identify some things that God has put in us. Мы видим то, что Бог вкладывает в нас. That help us understand who He has created us to be. И это мы, это поможет понять, кем Он нас создал. Now again, this is a process. И видите, что это процесс. And, and I can't do this process for you. Я не смогу этот процесс за вас исполнить. But I can help you get along the way. 
Но я помогу вам дальше продвинуться. Well, let me ask you another question, and we'll talk a little bit more about some of these things later. Я хочу следующий вопрос задать. What are some things that are so important to you? Things. Mm -hmm. Some ideas. Каковы? Some, some ways of living. Что для вас важно? Какие идеи для вас важны? Образ жизни. That you say, no matter what happens. Когда вы говорите, что независимо от того, что произойдет, this thing will never leave. Это никогда не уйдет из моей жизни. You could call it something that you will not negotiate over. Это то, по поводу чего вы не пойдете на компромисс. Something that will be this way no matter what. И что это так и останется, независимо от окружающих, окружающей ситуации. Nobody's making you do it. Никто вас не заставляет это делать. It is the way you choose to live. Это вы такое решение приняли, так It жить. It is a part of your character. Это часть вашего характера. You will be this way. И вы такими будете. Whether somebody is commending you. Будь, если даже кто-то будет заставлять вас. Or challenging you. И бросать вам вызов. This is who you are. Это то, кто вы есть. It will not change. Это не изменится. You know God has put it in you. Вы знаете, что Бог это вложил в вас. I'm not talking about being hard-headed. Я не говорю о как это сказать упрямости, упрямстве. Or unkind. Или же когда мы плохо ведем себя. I'm not I'm not talking here about stubbornness. Я не говорю об упрямстве. I'm talking about something you believe in so deeply. Я говорю о том, во что вы так очень в чем вы так убеждены сильно. That no matter what happens. Что независимо от того, что произойдет. This is who you are and what you believe. Вы являетесь этим человеком и вы верите в это. Maybe write a few of those things. Запишите несколько таких вещей. Answer. Answer. He has answer. Not, not, not just yet. I want, I want to go through the process. Еще нет, я хочу процесс пройти. We'll, we'll, we'll give some of the answers in a minute. Потом дадим ответы. Now, as you're writing some things down, let, let me just mention to you that I'm just giving you some ideas to help you define some things God has put in you. This is something you have to decide how far am I going to take this. Am I going to really sit down and think about who I would invite to my 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 seventy fifth birthday party. Вы решаете, на самом деле я сяду и решу кашу. Or my special celebration. Мое семидесятилетие или какой-то особенный праздник. And why I would invite them. Почему я приглашу их? To find out what's important to me. Чтобы узнать, что важно для меня. What has God built into my life? Что Бог создал в моей жизни, встроил в мою жизнь. Это что поможет мне определить мое призвание. Если вы сделаете так, возможно, это поможет вам продвинуться дальше. Если вы только сегодня подумаете и забросите это, I'm not saying you won't find God's definite major purpose for your life. Я не говорю, что вы вообще не найдете Божьей определенной цели для вас. I'm just saying that that this is one way to help the process. Я просто говорю, что это один из способов, как вы можете помочь в этом процессе. So, what are some non-negotiables in your life? Поэтому какие бескомпромиссные принципы в вашей жизни? У меня их шесть. 
Боязненность. Пунктуальность. Постоянство. Верность. Терпение. Милость. Эти бескомпромиссные принципы важны для Сергея которые не только определяют его основное предназначение, но также определяют любое дело, которое он исполняет. Это то, что Бог воссоздает в его жизни. А другой кто-то еще? Я убежден, что Бог есть. Он избрал меня для особого задания и дал мне милость. И куда бы я ни пошел, Он будет со мной. Я убежден в том, что Бог любит меня. Вчера, сегодня и завтра. Несмотря ни на какие ситуации, я знаю, что Бог со мной. И Он любит меня и поможет мне или моей, ну, нашей семье. Я убеждена, что, что Господь возлюбил меня э, вечную любовью. И я решаю любить Господа первую любовью до конца своих дней, оставаться Ему верной до конца. Аминь. Какие бы ни были ситуации, я никогда не перестану свидетельствовать об Ишуа. Никакие обстоятельства, я буду стараться держаться святости, где бы я ни была. Буду доверять Богу, даже если я не буду чувствовать его, ну, как бы видеть. Буду стараться поддерживать слабых, униженных и стоять в вере. Видите, как это замечательно, даже просто слушать это, то, что говорят другие. Потому что, когда мы начинаем это выражать, то, что Бог создал внутри нас, и мы говорим, что независимо от того, что мы будем делать, независимо от того, куда мы пойдем, это вот кто я есть. И это стабильность всего того, что мы делаем. Вот почему Бог говорил Авакуму, запиши это. Что-то происходит, когда мы записываем это. Вот кто я. This is the way I live. Вот как я живу. This is what's important to me. Вот что для меня важно. I want to say. Я хочу сказать. That that I really appreciated. What what is her name? Valentina. Valentina's expression of humility. И также мне понравилось выражение смирения Валентины. Because she wrote, I will try to. Потому что она написала выражение фразу, я попытаюсь. You know. Знаете, что наши бескомпромиссные принципы будут поддаваться вопросу или испытанию. Поэтому они говорят, что бескомпромиссные. Это как 
враг попытается вести с вами переговоры по поводу этих бескомпромиссных принципов. Yes? Ваших бескомпромиссных now, принципов. Now, now, и я хочу также еще добавить... Sometimes we find out that our non-negotiables Иногда мы видим, что наши бескомпромиссные принципы are negotiable. <laughs> поддаются переговорам. When we thought they weren't. Когда мы думали, что такого не будет. But don't give up. Но не сдавайтесь. Because one of two things will happen. Потому что что произойдет? Две вещи. Either the Lord will show you либо Бог покажет вам that what you thought was really important что ваше мышление было на самом деле верно. Really Либо Господь покажет вам, что то, что вы думали важно, really на самом деле не важно. Or Или же he will show you Он покажет, you're on the right track. что вы на правильном пути, It's extremely important. и что это очень-очень важно. Okay. And, 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 and then you take those things и затем вы это возьмете that are non-negotiable to you это без, бескомпромиссные принципы для вас and to him и для него and they deepen in you и что это углубится в вас and they become not only issues that are non-negotiable for you и что это станет вопрос станут вопросами не только не бескомпромиссными but they they become powerful releases of the kingdom of God также, into the lives of others. Также это послужит могущественным распространением царства в жизни других. We'll continue talking about these things um, tomorrow. И завтра мы продолжим об этом говорить. In the morning. Утром. Because after the break we're going to have some prophetic ministry. Потому что после перерыва будет у нас пророческое служение.